closer po may buntag Pinoy. Adlaw karon ng Viernes. Adlaw sa tuwang balaang bata, Senyor Santonino, Enero 15, tuwing 2021. Tama sa nanda, na mga itun ka ninyo kini mga balita nga na ipos sa CCTN Channel 47 News Department headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Amang ipakita ka ninyo kini mga front pages sa mga pamantalang lokal o nasyonal ang kutlusab kami kung pipila ka mga balita sa mga mga pamantalaan. Pag-isgot-isgot kami sa mga butang na may labot ang lungsod amang basahon ang inyong mga text messages na iparangat nga itong tuluman nun. Ang weather report Musunod, karong taon-taon. Ako si Manny Dalo Santos, labakalog sa Masanandan, gawanato ng atong partner, matagbuntag, kung si Hal Maluwano Inokando Tabar. Kons, kumusta? May buntag, Sir Manny, may buntag sa atong viewers. Sa Hello Cebu, may buntag, Pinoy. Atong sugdan ang atong programa, pinaagi sa pagpadangat sa ito ang latest weather update. Ikas pag-asa maktan, Miss Angelica Orongan, may buntag. May yung buntag mamalu, may yung buntag usab uh, Sir Manny. Mga okay niya itong uh, latest weather updates. Tail end sa so, frontal system ang naka-apekto sa eastern section sa southern Luzon. Samtang northeast monsoon o wamihan ang naka-apekto sa mga nabiling bahin sa Luzon. Dari sa Visayas, karong adawa makasinati na kita huwag maayong panahon nga doon naghapoy kay gayunan sa mga patak-patak ang mga pag-ulan dala sa localized thunderstorms. Para sa kayuntang sa hangin o kadagatan, ang tibok Visayas makasinatig hinay ngayon sa kasarangan nga hangin o ang kadagatan wag malinawon ngayon sa kasarangan ang mga pagbalot. Ang kadagatan mo taobo niyang alauna 20 sa hapon o muhunas kiniyon niyang ala 5.35 sa hapon. Temperature forecast sa Metro Cebu karong Adlawa is 24 to 30 degrees Celsius. Ang Adlaw may silang kaganhin ng ala 6 sa buntag o musubang musalop kiniyon niyang ala 5.41 sa hapon. Philippine Standard Time ala 7.59 base sa kabuntagot. Huwag mga katong kahimtang sa panahon, gigandiri sa DUSP pag-asa sa Maktan, kini si Angelica Orongan. Dagang salamat, Ms. Angelica Orongan. Huwag may buntag ninyong tanan din sa pag-asa Maktan. Karon arita sa atong front pages, sa mga pamantalaang lokal o national, atong unaho ng Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Cebu, wealthiest province in the Philippines. Mandawe and Cebu, in rich cities list too. Sa Super Balita sa Sunstar. 44 na sikop sa Bulabog. Si CPO, milusa dog operasyon, aron curfew o executive order ni Labella mapatuman. Sa The Freeman, Pfizer vaccine gets FDA nod. Gwen says buying the shots premature. Sa Banat News, sa The Freeman, istriktuhon ang protocol kay daghang wala nag-face mask. Sa Philippine Daily Inquirer, Trump impeached for second time. Sa Philippine Star, Philippines okays emergency use for Pfizer vaccine. Sa Manila Bulletin, Pfizer vaccine approved for emergency use in the Philippines. Sa Balita, no need to panic, DOH, sa pangamba laban sa UK COVID-19 variant. Ugsa Tempo, NBI grills 12 men in the Sera case. Maugatong front pages sa mga pamantalaang lokal o nasyonal. Sa itong pagbalik, ato ipadangat ka ng mga balita nga nahipos sa itong kaubanan sa CCTN News Department. Please stand by. Hello, Maayong buntag Pinoy Maayong buntag Pinoy Maayong buntag Pinoy Balik sa Hello sa Bumay Buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita Naguna sa itong mga balita karong buntaga, 44 ka mga tao na dakpan sa mga sakop sa Cebu City Police Office atol sa gilusad nga Oplan Bulabog sa miaging gabi hangtod na sa Kadlaon. Kininunod sa nahimong kalapasan sa ordinansa sa syudad sa Subo o sa Executive Order ni Mayor Edgardo Labella. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. 
Giyudagway sa kapulisan sa Sudin Sugbo nga nagmalang puso ng ilang gilusad nga uplan bulabog o ganga subsub nga checkpoint sa kadalanan sugod alas 11 gabi hangtod ganina kadlaw na mato ni Police Major Iranyo Rehidor ang Hepe sa Community Affairs and Development Unit sa CCPO kakamahin kini silang hugot nga pagpangandam sa mga karihukan sa Piesta Senior sa Dakbayan sa Sugbo. Nangulo sa mga operasyon mao ang Hepe sa Cebu City Police Office Police Colonel Jose Finuligan din kato ang mga tao nga parehan pa nga nagsuroy-suroy sa Dakbayan panahon sa laom ng kagabi on hipusong kini og pasakan og kaso sa ordinansa sa Corfew. During sa atong Oplan Bulabog, uh, nagpokus ang ato ang kapulisan labi na sa ilang within EOR. Ang ato mga chief of police, nagkandak sila og uh, synchronize a uh, checkpoint at the same time kami pong sa headquarters nagkandak po tao visitation sa mga PT bars o karaoke bars. Yatil sa pagsusi sa mga pulis sa mga imnanan o suryanan sa bukid sama sa busay o malubog apan nakita nila nga wala na na nag-inom sa laom na nga kagabi on. Dugang nerehidor nga gituyo kini nunod sa nagpadayon nga pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa Dakbayan o ga mabadlong kato ga nagpabaya lang sa kaugalingon nga wala na makatuman sa health protocols. Hindi mo na to ni kay aron ma Alikayan ang pagdagan sa mga tao, labi na sa mga imnanan, tinang may mensyo, no? Nag natin na bisita nga na po ka establimento sa imnanan. So far, hinoon sa atong nakita dito, niabuta sa ibabang bahin, dahil sa ubos, ang ato po mga owners sa TV bars, ah, nakikalain po na ito, in fact, wala nag na badlo. Magpadayan pa kini bisa matapos na ang piyesta senior sa Dakbayan Sugbo, tuwag kinaapa man ang virus, ilapang istriktuhon ang pagbatuman sa minimum health standard. Arnold Bustamante, CCT News. Subay sa maong balita, estriktuhon pagbalik ang pagpatuman sa quarantine guidelines din sa dakbayan sa Sugbo. Nabantayan nga daghana ang nikumpiyansa o gwa na musunod sa basic health protocol sama sa pagsulob o face mask. Ang kasayuran ni Hantod ni Dasmay Padilla. Si Concihal Joel Garganera, Deputy Chief Implementer for Interagency Task Force Emergency Operations Center, Cebu City, Mibutiaga. Atol sa Misa de Galio sa holiday season, milugak yun ang dakbayan sa Sugbo sa pagpatuman sa quarantine guidelines. Apan karon nga nahuman na ang maong mga kalihukan, si Concihal Garganera miingon. Mismo ang mga barangay o kapulisan, naglisod aron mausab ang kinaiya sa mga tao. Nga maoy rason nga gingusgan nila pagbalik ang pagpatuman sa quarantine protocols. Ugmang adlaw sa magig meeting ang konsihal sa pipila ka mga barangay aron masayod ang EOC sa sitwasyon sa ilang mga lugar. Well, I, I would commend the barangays no for being on top of the situation ba? but we just want to really know uh, the situation together with the police that they're going to report to us tomorrow individually ilang heat map are they related or spread out ba or are they contiguous and then what are the intervention being done which Of course, he also and the police might help, no? Nabantayan sab nga matud padaghan ng mga residente sa Cebu City. Ilabi na ang mga sudlunon nga bahin sa barangay ang giingong wala na magsulob og face mask. Ang konsihal miingon nga nagpakita lang kining ang katawhan di pagyud anda mo adapt sa gitawag nga new normal kay kinahanglan pa man og pulis og tanod aron musunod sa basic health protocol. Gidaytay ta ready pa kay kinahanglan man tag enforcement. Kingan lang kumuntag pulis, tanod. Ang ano nga ba mo mag-face mask? Kaning, huwag mong ipulis? Huwag tanod? Oo. Oh. So, nga na ang pulis ang tanod. Mahadlong this COVID. No, nga na, no? So, kana ba mga nga na asay nga? It really boils down ba sa itong individual ba nga? Nga, nga behavior na to ba? No? Samtang gihulagway sa konsihal nga dako ugin og natabang ang task force kasaligan sa pagpatuman sa health and safety standard ilabi na ang kapulisan sa syudad walay augmentation gikan sa laing lugar hinungdan nga nangita og paagi matod pa ang syudad nga mapadayon ang serbisyo sa resgutan ug mahatag ang unsay angay nila madawat Desmay Padilla CC Tennis Sa laing balita, syudad sa Mandawi may taganag 200 milyones pesos aron ipalit og bakuna batok sa COVID-19. Kini mo'y ipuno sa ihatag unya sa nasud nung kagamhanan sa Dakbayan. Ang kasayuran ay hatod ni Mary Rose Sagarino. Nireserbar og 200 milyones pesos ang Dakbayan sa Mandawi aron ipalit og bakuna batok COVID-19. Ang 200 milyones gitagana sa Dakbayan aron sa pagtabang sa mga dili maapuran sa nasudlong kagamhanan. Wala pa na desisyonan sa Dakbayan kung unsa nga brand ang paliton. Ang uh, priority mong gud is tanan. Tanan gud na mauna ang uh, nakigalayon ta sa national. Kung unsa ilahang mahatag 
ang kuwang maoy i may diha mo abag diha mo tapak ang city kay priority gyud ang tanan matagaan sa vaccine Kaya ang konsidak bayan nga gipangayuan na sila sa nasudnong kagamhanan sa percentage sa ilang vulnerables nga mao ang senior citizens, frontliners, mga bata ug mga magtutudlo. Ang populasyon sa Dakbayan ana sa 400 ngadto sa 450,000 base sa 2015 census. 20 ngadto sa 25% ni ini mga vulnerables. Matod sa Dakbayan nga duha ka doses ang bakuna. Giingong ma-available ang bakuna sa COVID second quarter karong tuiga. Here you go sa Grino. Sistenyos. Cebu City Emergency Operations Center kuni UC masaligon nga maayo ang paghandle sa COVID cases sa Dakbayan sa Sugbo bisan pa man og gikan sa pagsulod sa Enero mabot nagsiyam ang namatay sa COVID-19 ang kasayuran ihatod ni Desme Padilla Sa datos nga gipagawa sa Department of Health Central Visayas kagahapon, ang Cebu City nakatalog 50 kabag-ong kaso sa coronavirus disease kung COVID-2019. Gani ang syudad, doon na 11,241 total cases sa virus, ug naa sa 460 ang active cases. Subay ni ini si Consihel Joel Garganera, Deputy Chief Implementer for Interagency Task Force Emergency Operations Center Cebu City, Ingon. Ang pagsaka sa kaso gila uma na nila. apa ng konsihal mitataw nga kining mga nagpositive sa COVID-19 ilahada yun kining na isolate ang mga baay na lockdown o ang mga miyembro sa panimay na swab test na. Anil, imo gitan tanawon primero ang atong critical care occupancy rate. So, nasa kong record din eh, no? Kaning makita magin mo sa we're less than 30% ikumbay ni mo ang 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 Oh, public. Pero tanawa ang private na to, 13.6% ra sa siyam ka ka hospital. So sa 531 ka buok nga hospital beds for COVID, 72 ra na occupy. Ugang sa konsihal, bisan og 50 ang natala nga bagong kaso apan ang na-test na aman sa 1,250 ug ang positivity rate sa syudad na sa 4%, ubos kini sa 5% standard rate sa World Health Organization. Apa ng konsihal mi ang kun nga kun maghisgot og mortality rate, wala siya nalipay tungod kay nitong buwan sa Disyembre. Upat lang ang natala nga vet sa Cebu City, apan sa buwan sa Enero sulod lang sa 14 ka adlaw, siyam na ang natala nga namatay. Siyam, siyam ang nangamatay. Unya, they are all immunocompromised. So what I'm trying to say, they are all immunocompromised. So atong tanahon na ni, og How did their household treat them? How did their household treat them? Nga planita na ko nang puyo ko sa usa ka balay. Kibaw ko na ko elderly. Kibaw ko nga nay nay sakit na sakit sa akong balay. But how did the other household member behave or treat? No? So that is one thing that people should also look into. Samtang gipahibaw sa Emergency Operations Center Cebu City nga moabot na sa 55 ka mga medical frontliners ang nagpositive sa COVID-19 diin kasagaran nila mga doktor, nurses o uban pa og nakuha nila maton pa ang virus sa paghimo sa ilang trabaho. Desime Padilla, CC News. Kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu mo pa swab test ug mo quarantine na sa tanang lumulupyo ni ini nga moabot sa Mactan Cebu International Airport ikan sa laing nasud. Kini isip lakang aron malikayan ang pagsud sa bagong variant sa coronavirus. Ang kasayuran ihatod ni Fatch Anthony Inso. Ipaubos na sa swab test o ga 14 ka adlaw nga quarantine ang tanang mga lumulupyo sa syudad sa Lapu-Lapu nga moabot sa Mactan Cebu International Airport kun MCIA nga gikan sa gawas sa nasud. Kini magitugaan ni Grace Karunggay, pangusa City Epidemiology and Surveillance Unit sa tuyo nga malikayan ang pagsud sa bagong variant sa coronavirus nga gikan sa nasud nga United Kingdom kun UK na sayran nga sa kasamtangan. Duna na 33 ka mga nasud nga gididaan sa MCIA kan sa mga flights makasud sa tugpahanan human kini nakatala og mga kumpirmado nga kaso sa bagong variant sa coronavirus. Tanan na nga mga uh, international flights gikan sa gawas ang um, tanan ato na silang uh, gi-isolate. So mao na siya nga kita 
uh, nanikamot nga kaning mga nangabutay ato din sila masuwabi san pag wala sila na appeal sa flag down case samtangan sa mani karonggay nga mikabat na sa 60 ka mga travelers ang ilang ipaubos sa isolation subay so, nini sila pala po si Mayor Jonard Ahong Chan ang nimando hinon sa mga kawani sa syudad nga na destino sa tugpahanan nga susihon pag-ayo ang dokumento sa mga moabot nga pasahero ato ginang gi gi pabukta no na kawala na mong kita yung international flights no ang international flights ka musulod sa tuwa Well, ang, 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 sa atong nabawad, nakakaroon sa Manila ang maong uh, uh, katong natutaktan no, sa UK strain. Uh, ang ato lang is uh, we must be one good. Kaya bang kanaong yun to, thoroughly ang amiyahang dokumento kung kumplito magig siya sa required sa IATR o sa siyudad na nakaswag test siya before arisa sa ato ang Kapit nga iyang gihangyo ang ubang LGUs din sa Sugbo nga mo istrikto na usad sa pagsusi sa papela sa mga travelers nga moabot sa tugpahanan aron kapugan ng pagsud sa mga virus din sa probinsya. Kinihilabi na nga na himutang sa syudad sa Lapu-Lapu ang airport nga naugan sa mga pasahero. Fatch Anthony Inso CCTNUS Sa atong katapusang balita, unom ka mga Pinoy ug usa ka Chinese national na sikop sud sa Mactan Cebu International Airport human nasuta nga peke ang ilang letter of acceptance nga gikan sa syudad sa Lapu-Lapu. Ang kasayuran ihatod ni Fatch Anthony Inso. Nasikop sa Mactan Cebu International Airport kan MCIA ang unom ka mga Pinoy ug usa ka Chinese national human kini nasakpan nga ni falsify o ni peke sa lang letter of acceptance gikan sa syudad sa Lapu-Lapu. Suma ni Lapu-Lapu City Mayor Junior Dahong Chan nga ang ilang personal nga na-assign sa tugpahanan ang nakasakop niini human nga nakita nga lahi ang porma sa ilang gidala nga letter of acceptance gitugan sa mayor nga ang Chinese national igo lang usab nga nanugo og nibayad og laing tawo aron maoy mo proseso sa ilang letter of acceptance aron sila makapanarbaho din sa Sugbo ang Chinese national nga si Yao Quizon 37 anyos nagkanayon nga wa siya masayod nga peke di ay ang letter of acceptance nga iyang gidala di ko alam di ko alam kami yung peke yan eh kasi kalaw ko totoo yan eh di ko alam yung peke yan eh Kapasayran nga ang mga dinakpan mo istalar unta og mga aluminum signages sa so, Osaka Building. Subay so, nini, si Chan ang niauhag sa ubang tao nga buot mo duaw sa syudad sa Lapu-Lapu. Gadirekta nga mohimog transaksyon sa syudad pinaagi sa pagduaw sa ilang website o pagtawag sa ilang hotline o dili kinay paagi og laing tao. Pinaagi sila og agency. So panawagan lang nato nga kung mohimog. No need to go to an agency. You go directly to our uh, website or to our... Uh, at uh, page or to our hotline no dali na na nila ma ma ma, ma buha yun, no? no need to spend 10,000 pesos si attorney James Saison sa City Legal Office nagkanayon nga kasong falsification of public documents ang atubangon sa pito diin do na kinimulta nga sa kamilyon ka pesos ug sud sa unom kabuan nga pagkapriso Uh, hindi ko masayop. No? Minimum ni 6 months. Manting hindi ko masayop. Um, niya, ang penalty ending a fine is 1 million na karas. Watch Anthony Inso. CCTNUS. Bawagat ng mga balita nga rin po sa CCTN Channel 47 News Department headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Inyo ko itong nakita o napati sa Sairi 47 din sa CCTN Channel 47 o sa Radio DYHP. Dugan mga kasayuran o pag-iskot-iskot na aprobahan na ang uh, emergency use authorization alang sa Pfizer BioNTech vaccine. Kining Pfizer vaccine. Ang naaprobar, of course, ang Food and Drug Administration kung FDA. Kining uh, maong uh, Pfizer, mga higala, tumaapan ni FDA Director General Eric uh, Domingo, mausab ang una nga nahatagan o emergency use authorization dito sa Estados Unidos sa Amerika. So that means na sila mo'y una nga nakatagan ng emergency use authorization din sa Pilipinas 
mora ka na magamit sa unta legally nga bakuna dinhi sa Pilipinas. Pagdili ang uban, kanang uban nga gituan nga nagamit na og mga Chinese vaccine nga tubang pipila ka mga adlaw. Ari kita mga higala sa usa ka balita kalabot gyapon kini sa joint venture agreement sa carbon market redevelopment sa carbon public market. Si Kani Mayor sa Suret sa Subo, Tomas Usmenia, expressed disappointment sa joint venture agreement tali sa Suret sa Subo o sa Megawide Construction Corporation alang sa pag-redevelop sa carbon public market. Usmenia na ganyan, nawa siya makauyon sa paagi sa bidding procedures na gihimo sa syudad sa subo o ang ilang insensitivity ng ito sa mga vendors. The issue is that the city has a very dubious policy against the Cebuanos, particularly the small business suma pa ni Uzmenia. Suma niya na you don't realize You don't realize it, but our culture is that the rich can get richer and the poor cannot get rich. The mentality of our leaders, especially even our businessmen, is that who cares if they are small as long as we will make money. Ang kanimayor ni question, nga nung way public hearing? Naghimo usa ang city government ni firma sa contract with MCC, to Megawide Corporation, corpor, uh, uh, Construction Corporation. What yet? What any public hearing? Siya na ganayon ng project will only privatize the city's largest public market, which he said is not right. What is the concept of a public market? The concept of the market public is precisely to be the opposite of a public or a private market. Lahi ko rin market public o kang privado ng mga market sa mania. You don't need to be a lawyer to know the difference. The mania na ganyan ang project should be thoroughly looked into And the people should be heard and be given the opportunity to discuss it with the parties involved as it is a big issue affecting the Cebuanos. In Cebu, uh, the Cebu Market Vendors Multipurpose Cooperative, Gonsan Bedco, Mitawag Kurukaniya, Ug ni Sugilo Nagtukaniya, Nga wa sila hatagi o kahigayunan na madungog. These are the people, these are the stakeholders, but they cannot attend public hearing because there are too many of them, Suma Nilsmenia. Ang Kani Mayor, itumbo ko sab na ang city government's possible violation of the Philippine Competition Law for Republic Act No. 10667 when it does not give the other interested bidder a fair chance. Murag maapil na nini ang CFI. CFI. Tapos may niya rin ka na yun, Cons? Yeah, CFI, murag ka ng kuan eh. A plus point ni, kung kanin mo basihan, plus point to the CFI. Yes, yes. Tapos may niya said the circumstances involving the proposed redevelopment project show that it is designed not to have a competition. The RA 10667 is the primary competition policy of the government for promoting and protecting competitive market. It will protect the well-being of consumers and preserve the efficiency of competition in the marketplace. Ang Cebu CFI Community Cooperative may express interest to undertake the project but was allegedly not given a chance by the Joint Venture Selection Committee headed by City Administrator Loro Casas Jr. I personally hate Winston Garcia. 
for all kinds of reasons. But I have to go beyond that to see what's good uh, for Cebu CFI. Um, CFI is owned by the people. That the important thing, and uh, so it's within their own internal interest to see to it that the usual people will be protected. Uh, the, the small, and more or less, uh, yeah, lang declaro, uh, yeah, lang declaro, sir, nga importante matut patungod kay ang CFI is owned by the people, and ingon siya, that's the important thing. And so it's within their own internal interest to see to it that the small people will be protected. Merg naluoy siguro ni siya siyang uungo sa mga kuan, sir, mga manindahay sa carbon. Yes, kaya nitawag maday ko nun niya si Kwan, si Mbid Go Chairman Erwin Gukong, mm -hmm. mawa ko nun sila hatag yung chance to be heard. Wala na yung public hearing na. Murag talagang mga doon na public hearing, pero doon siya at the same time, yung si kanima yung Rosemary, yung wala ko nun taga ay kaya dagan ko nun kayo sila. Tingalig, whatever this is, no, I think uh, when the time comes, Mangua ano man eh, kay mga manigingo ni sa joint venture uh, agreement, uh, select, uh, joint venture selection committee, carried by city administrator Floro Casas, na uh, mas maya nang nakiha ka may ispikar ni na pag-ayo labi ng yun ang procedure. So, one of the procedures is a public hearing, supposed to be. Now, karon atong may bawa, nagdun na ba public hearing, o dili ba? kuno galing mangguwa na ning tanan may speaker na sa joint venture selection mm -hmm. committee true unya say yang pamahayag murag iya sang gi pickhan ang kasamtangang administrasyon no so iyang gi tumbok kani adto nga duna ko na Japanese investor nga nitanyag nga mo develop sa market uh, sa merkado tuig na amila bay apan yang gi cancelar ang proyekto tungod sa pag paghangi usab sa mga tao matud ni Osman development may draw in big businesses, but it may also leave out small businesses. Mm -hmm. uh, Dugay na kung muna yung guns mo. Nga kining mga dagko na mga negosyo, mga malls. Although, muna ganahan kayo sa ato ang mga kaigsunan, but remember, nga kining malls, muna yung mupatay sa may negosyo. True. Kay imbis nga mabuhi ang mga sari-sari stores or mga convenience stores, wag ito naman sila small. Kung ito naman sila nga mas barato dito, nga mas may dito, kay magkasuri-suri sila, nga all-in-one. Mahimul sila mukha on dito, kay doon ay mga restaurants, o nga mga tanaw sinik, kay doon ay mga movie houses, and so on and so forth. It will really kill, it will eliminate the small business. Muna nga, Samtang malipay ta nga na anang mga malls, but on the other hand, ang ato ng mga small and medium scale industries, uh, labi na ang mga, mga retail stores, mga papas. So that, uh, munig ingon ni uh, Mayor Tamos Mania, former Mayor Tamos Mania, na you have to distinguish the difference between a public market and a private market. Okay, carbon, was uh, established to be a public market. Most of the attorney Paul Wominam, na kaning kaning carbon para yun sa mercado publico. Ong gili inunta nga kaning mga wapu wapu nga mga mercado. Kaya to na pabuton, gabut ni mga adlaw kaya ni stalking ganas lang maya. Mao, basta Anta. kay karon samot na ni kaaligri kay una una lugar aligri na ning daan kay ni palag ang CFI. Si Karo ni tingog sad ang kan kaatbang kan Anthony Mayor Edgar Labella ug karon mura magkanang kuana kanang na, ni dapig sa CFI si kay niingon man si nigawa sa Freeman karon niingon man si Mayor Tami Osmeña I want transparency inaan ko no siyag transparency niingon siya nga let's stop in pretending on all these technicalities that's one of the problems in the city with people like Labella and Casa so Igo na, na igo na, giigo ng mayor ang mm -hmm. city administrator. Kay matud pa, sa iyang pamahayag nga ang CFI was treated unfairly. Ngayon si Osmeña nga, the good way, I learned that the good way in finding graft and corruption is through a formula. One, monopoly. Two, discretion. 
you can decide who to allow to join in the bidding. Three, there is no transparency. Very hard to participate even if you tendered the required deposit. They will still say no, you did not comply with this and that. And this sounds familiar. Kay kanumdum ka kagahapon, sir, ni gawas tong pamahayag ni Atty. Casas nga, woman sila nakasubmit or, or something. Katoy lang giingon, di ba? No? Igura ko nung nihatag mm -hmm. sa 50,000 deposit. Wa ko no natagaag chance nga maka-appeal sa bidding ang CFI matud ni Atty. Casas kay wala ko no nakasubmit sa ilahang written notarized notice of expression of interest. Well, anyway, uh, I, I'm not alluding to this project, but I know kining mga rigging of of, uh, of uh, kining uh, bidding procedures, uh, bidding procedures uh, to to favor one contractor. No? Uh, I, I read a book uh, called The Pigs That Fly. Mm -hmm. I, I think that's 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 a book uh, that uh, was Kalimutus uh, author that was financed by the by USAID. And then ako nang nabasa og tinood man na kung galing gusto kang kini siya mo yung mudaog kining akong favored contractor mo yung mudaog ang ako ang ibutang diha nga mga terms of reference kinahanglan yun nga pabor niya. Uh, customized, tailor fit. O tailor fit yun nga Imong tanawon nga ang uban di gyud makasud kay di man masud ni ning imo ang gihimo nga para uh, region niya sa imo ang require kintahay nga yeah. project yeah. nimo yeah. actually actually Term tinuod na no and dako kayo og role ang ang leader of a certain LGU or kung kinsa iya mga gipang saligan to protect the interest of the people and to protect the reputations per se of the of the group no kanang naa sa bidding kay kung mo sugot lang ka it will all, it will still all go back to you so kung mura lang kag pa, pa, palingalinga lang ka pauli man gihapon nimo kay makit-an man pud gud gud na og tuyuan gud kung nang subayon gud sir ba di ba yeah kanum drum lang ko na nang bidding sa kan karang bidding sa Cebu City Hospital mm. na rebid man gud to diha na matato gi declare nga moy nagadaog nya gi question man kay ang kana lagi diha magbud sa terms of reference ibutang dito nagikinahanglan nga ang contractor na maoy uh, padag-on kadtong makatukod og ospital sud sa uh, pila to katuig ra na duha ka tuig ba nga nakatukod kag ospital na worth pila to worth ka million so therefore Ang katong mga dagkong kontraktor nga wa magatukod og ospital legion makaapil. So kan kan mga inanana ba nga mga tailor fit kaayo mm -hmm. nga mga mga gan terms of reference. Anyway, uh, I am not talking about the city. Kay tingali glai wa mo ko kabasa, unya ra mo kabasa kon ni ilaang uh, whatever, you know. So that's that. Uh Kaya man, break sa data. Oh, break Balik sa tag kadali, no? Balik ta, rong tao-tao, duman sa pipila ka pa hinom dun. Please stand by. Hello, Sabu. Hello, Sabu. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Parang sa loob sa buong may buntag, Pinoy. Haritan ining usaka financial report gikan sa COA kon uh, state auditors. Ang uh, Mandawi City kuno i overtake ka ng Cebu City in terms of net worth. Kato pa, kung sa may net worth, kato pa assets minus liability. Mm -hmm. Imong kaptangan minus imong mga utang. Tamtang ang province of Cebu mo labing dato sa tibuok Pilipinas. Mo labing dato nga probinsya sa tibuok Pilipinas. Sumani sa 2019 data nga release sa Commission on Audit. Ang Mandawi ko no, may register of assets nga 32.16 billion o ang ilang utang kung liabilities is 1.68 Kato po, 1,680 million. 
Adong 2019 with an equity of 30.54 billion, placing fifth in the top 10 richest cities in the Philippines. Cebu City, on the other hand, Dunay assets nga 34.71, daku ang asset kay sa Mandawe, apan dunatay utang na 16 billion 116 billion 170 million 16 billion 170 million as compared to Mandawe's utang na 1 billion 680 million or a net worth of 18.54 billion uh, it landed sixth on the list Six, six is interestingly, Mandawi was nowhere in the top ten. Sa 2018, what sila what sila dito sa riches sa uh, 19 uh, 2018. Cebu placed tenth in the ranking then. Onya uh, tenth ang Cebu City uh, in 2018. Uh, the richest city in 2019 was Makati with 218 billion net, net assets. Sometimes 203 billion, 90 million in total assets and liabilities of only 3.3 billion, 807 million. And Cebu was leaps and bounds ahead of the pack with assets of about over 200 billion pesos. Ang Rizal came in the second, pero layo nga pagka second with 18 billion 40 million, followed by Batangas with 17 billion 840 million. Davao, fourth with 17 billion 790 million. Ang fourth, was Bukidnon with 16 billion 640 million pesos. Completing the top 10 were Surigao del Norte with 13 billion 940 million. Number six, Ang Leyte with 11 billion 320 million. Number seven, wow, Leyte. Eh? Ang Laguna with 10 billion 150 million. Ang uh, eight, an eight, eight. Ang um, Cavite with uh, ten billion nine million. Uh, nine. Ang, ang ten was Zambales with nine billion nine hundred ten million. Ang uh, Cebu's two hundred nineteen assets figure was four hundred seventy one percent more than the one recorded in 2018, and this jump was attributed to the increased value of properties. Okay. Mokana ang ingnunta na report kini sa sa Commission on Audit. Yeah, I like the statement of Governor Gwen Garcia when she was asked on say, iyahang pamahayag, no, nga nagpabilin ang Cebu province nga labing dato nga lalawigan sa tibuok nasod matud ni governor garcia that this is a challenge nga ma translate matud pa kining kaning bahandi sa lalawigan ngadto sa serbisyo publiko sa iyang pamahayag na ingon siya nga nindot na paminawon titulo pero as far as it goes hangtod nga ang mga tawo makabati sa impact nato be, uh, being the richest province in the country para nako I will not bask in that glory because it presents an even heavier challenge to make each and every Cebuano realize that their lives are better because Cebu is the richest province and we've been saying that a lot of times before no bisag unsa pa na nimo paminaon anang kwarta na mga income na mga savings for as long as dunay mga yanong lungsuranon nga nagkutoy ang tiyan, di sila maka-appreciate. And I'm glad nga si Governor Gwen nakaingon ni Ana no kay 
matud pa niya dako kuno kay nga challenge kay gusto sad siyang daghang ma-accomplish in terms of infra, in terms of economic activity, kay taliwa sab sa COVID daghang mga tao nga medyo na nalupig pod no. So iyang gusto is kanang mga tao nga nga lockdown, katung mga dunay apektado ang mga livelihood, mao na iyahang gitutukan karon nga ma-accomplish taliwa ni ining bagong dungog nga nadawat sa lalawigan sa Sugbo nga labing dato. Okay. Atong hatag ron daw cons ang atong COVID update uh, sa DOH Region 7 kay suma pa highest COVID cases in 4 months ang Cebu City. Doon na total of 460 active cases, the highest number in the last 4 months plus the number of deaths at nine uh, by far this month based on the Department of Health case bulletin. What's the uh, record that happened to the OH funds? Ito ang case bulletin number 210 dated January 14, 2021. Doon ay natala nga 33 kabagong kaso ang Cebu City. Nga ni abot nag 492 na hapit na taan ni makinintos na po ka active cases. 33 kabagong kaso for Cebu City. Sa Lapu-Lapu, tulo kabagong kaso, 83 ka-active cases. Sa Mandawe, walo kabagong kaso, 95 ka-active cases. Samtang sa mga lalawigan, way na puno sa buhol. Nga doon na lang karoy, 18 ka-active cases. 38 ang napuno sa province of Cebu. Nga doon ay 255 ka-active cases. 36 ang napuno sa Negros Oriental. Nga doon na karoy, 604 active cases. Zero for Sikihor, nga doon ay two active cases. Sa kanatibukan, 118 ka bagong kaso ang natala sa Tibuok Central Visayas, nga doon na nakaroy total of 1,549 active cases. Sa karon gahapon nga report or gahapon nga report sa DOH Central Visayas, doon na nasa'y usa ka additional reported death for Cebu City. Doon na ay total of 699 sa Cebu City nga nangamatay tungod sa COVID-19. Bantay mo mga kaisunan in town. Daghan kaya pong kain na. Although nagka-us-us pero two figures, 30... How many cons? 34? 33. And 33? to some, it might be small, but remember, 33 people newly infected with a virus that does not manifest itself right away and sometimes do not even manifest in asymptomatic patients mo nang gitaw ka symptomatic way symptoms but makatakod so kung kanang 33 ka tao sa usa ka semana nilang laroy-laroy nagpositive na di ay walang sila kabantay pila naman kabuk ilang matakdan di ba mao na anyway uh, samtang gikansilar na ang mga sayaw-sayaw Para kung sa sinulog, si Governor Gwen Garcia, no? uh, kining uh, mo-offer o sinulog dance nga to Senior Santo Nino karong Domingo. No? Bawag kining 11th year, uh, the Governor will be offering a dance to the Senior Santo Nino na mo yung tradition every year since he sits as Governor. I feel like it I feel like it is my moral duty uh, to st uh, still give homage to the Santo Nini who has blessed the province so much. And on a personal note, he too has blessed me so much, protecting me against all false charges and accusations, vindicating my name and my family's name, Suma Ni Garcia. Ang iyang performance karong, karong Domingo will not be with a whole contingent, but rather with less than 10 people, including her. Uh, so, napura silang tanan, apil niya. Uh, ang pinihimuha tubangan sa Cebu Capitol Building with no live audience. The performance will be aired through the Facebook Live. There will be one or two provincial board members will dance with Garcia, which she describes as dance of homage and thanksgiving. Uh, and uh, performance comes also with a, collage, with a collage of 
past Sinulo performances of Garcia that will last for more or less than five minutes. The choreographer is Victor Cuenco. Since 2005 to 2013, and then last 2020, Garcia has been offering the dance to Senor Santonino every Sinulo. At yes, some, I remember that. Even at, tung, even at tung time nga gisuspinso siya, o niya, dito siya sa iyahang opisina, igo rin siyang nigawas para mo sayaw, o nibalik sab siya, balik sab siya dayon sa Kapitolyo. So, wa na ko nahibong, o nga nung karon bisag yung animo sayaw, gito siya kay, na, yan na nang tinuig na naanda, no? O niya, doon ay mga message din he, I, I'm sorry, no, kay Murag, na problema atong Facebook. I hope maayo na na, kay kanang nabi at tayo giandam po for Sunday sinulog, no? Hopefully, maayo na by today. O gun niya, uh, ang atong mga messages din, gipadangan sa itong text line, na inangota na, Ma'am, good morning. Ang Santo Nino Church, makasulod ba sa simbahan, bisag online mas, o makadagkot ba, labi sa fiesta? Thank you from Emmy of Mabolo. Dili, Ma'am. Kay, gipang alihan nga to karon ang mga tao nga makasulod, uh, dili na mahimong mak ang mga tao di na mahimong makasulod ngadto kay wa nay physical masses so walay misa wala nay adto unon ang mga tao dili pud mahimo nga mang nagkot matud pa mas maayo ma'am para safe na lang yun at na anha na lang ta sa balay manimba sa ato ang mga novena masses daghan man ang ang di ang daghan man ang nagpasalida Pwede sa Facebook, pero katungway mga Facebook, pwede kaayo diri sa ato ang sibianan kay kada alas 6.30 sa gabi, pakita mo na nato ang novena ma sa Basilica after sa ato ang mga balita. No? Uh, Doon na may mga changes good, digid malikayan din to, no? which is understandable tungod sa batong daghan kayong mga tao nga nagka, nagkatapok-tapok dito na may physical mase. So, Mas maayon yung magpuyo na lang sa balay for your safety and for the family safety. Anyway, na amang gihapon tayo novena masses. Unya, ari ko sa dugang mensahe, may buntag din yung mamalu and sir Manny, magsamuksamu ko karon kay na ako pangutana bahin sa karong Domingo nga magsugod ba sa buntag. Uh, kung ang imong gipasabot sir, ang atong giandam sa CCTN, Yes, sir. Alasay sa buntag ato na nang ipakita live ang Pontifical Mass manukad sa Basilica del Santo Niño. Ikahuman ana largo-largo na. Do na tay special nga giandam tungod kay gusto gyud ni Tatay Dodo nga di magmingaw ug maglaay ang pagsaulog sa piyesta sa balaang bata. So do na mi ipakita ninyo gisigihan pa ni giandam hangtod ni ning mga orasa di ni namo lungan hangtod di mahuman aron do na gid moy makitan, mag-uban gihapon ta karong Domingo sa ato ang Best of Sinulog diri sa CCTN Channel 47. Tutok lang mo niya, na alang na misa ay kalas 11 katong regular Sunday Mass pero kalasay sa buntag na agyod tong Fiesta Mass no? sa ato ang uh, manukad gikan sa Basilica. So, wa na mo yung angay pangitaon pa. Relax lang mo sa inyong balay. Safe pa mo. Unya wa namtay oras ato sa nipadangat ang giandam ni Tatay Dodo nga niyang pulong ug kinabuhi. Ang son ang pag-umol sa kinayas kabataan. Anak yun magsugod sa iyang panimay. Busa ang ginikanan na ko kayo o katungdanan na ito sa ilang mga anak. Aroon kini, dili, masag sa hiwi na dalan. Sa Matthew G. 34 na ngayon, ayaw ka mong pag-una-una na mihan niya ko aroon pagdalag kalinaw sa kalimutan. Dili kalinaw ang gidala ko o dili espada. Buo sa kinanglan nga ang pinga na to, ang atong matag pamilya. Sa Mateo 10, 35, may ngun pagayod ang labing mangilad na kaaway sa tao mura ang iyang mga sayo sa iyang kaulingon panibay. Buo sa mga eksol, ayaw hatagi o kahigayunan ang kaaway aron makalihok diya sa atong pamilya. 
kaysa ito unyang intensyon nga mualagad sa gino, mahitimpuwak ang atong pamilya sa kadautan. Kinanglan nga kamao kitang mabahig sa atong oras. Doon na kita oras sa atong pamilya, oras sa pagninabuhi, oras magalagad sa gino. Kay kung dili may ang pagkabalansi kining butanga, natural nga kasamok kayo ang may tabo. Kung delikado nga mao kini ang gamiton sa kaway, aron mabungkal ang atong pamilya. May suon mo kini ang pulong na maghatag ka na itong giyan sa atong kinabuhin. Magambo kita. Lagi itong amahan. Salamat sa imong pagpahinomdom ka na mo. Nini mo sa kami nung danon nga butang. Itahan na mo kanimo ang among pamilya. Ang among oras o ang tanan na mong gibuhaton. Aron imo kining ayohon sa pagpahigayon sa gusto. Amen. At sa naman sa anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo ang iwag sa galang ko Pulong o kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo'y nagtapos sa atong tulumanon. Mga pasalamat sa Koy o sa Philippine Airlines. Thank you very much, Archbishop Jose Palma. Nanay Dayan ng Tatay Dodong Limchua, thank you. Sir Dennis Tabar, salamat. At mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Miss Joanne, sa newsroom, Sir Michael, Sir Dal, Sir Raymond, Sir Bruce, o dari sa studio si Ferdy. At ang ito mga balita karong udto sa mga balita sa alas 12, umanin ni ito Santos nga misa nga manukad sa CCTN Holy Family Oratory. Unyang hapon, at mga balita sa Sairi 47. Ug mga adlawa, uban ni Ming Tatay Dodong Limchua sa atong programang Faith in Action. Ako si Malu Inokando Tabar. Ako sa Manny de los Santos Rabacal. Hello sa buong buntag Pinoy. Hangtod sa lunes po. Pitch, senor. Bye.